大家好，今天咱们继续七大罪之三，导人向懒、慵懒颓废的贝尔芬格。想必各位看客心中的贝尔芬格都是这个样子的，但实际上他是这样的。对，这个坐在马桶上的恶魔就是七宗罪懒惰的代表恶魔贝尔芬格了。他的这个样子是在一八六三年法国地狱词典上首次被确立的。典型特征呢，就是山羊角、山羊的耳朵和山羊尾。因为在中世纪的时候，山羊曾经是懒惰的代表，后来山羊就变成淫欲的代表。至于为什么他是懒惰的恶魔呢？又为什么其形象是坐在马桶上呢？那就让我们走进今天的故事吧。故事还要从公元三七五年开始讲起。这个时候的基督教已经合法，而且很快即将成为罗马的国教。欣欣向荣的教会便开始思考一个问题：人要做什么事情才算是堕落呢？堕落的人又会受到什么样的惩罚呢？就在这一年，一个位于希腊的修士庞蒂乌斯参考圣经制作出了一份清单，上面洋洋洒洒列举出造成人类堕落的七项罪名，目的就是帮助人们自我检验，好克服诱惑。而懒惰就赫赫在列。但是你说我宅在家里犯懒，招谁惹谁了？怎么就算罪恶了呢？这啊，就要到基督教的教义里去找答案了。根据基督教教义的解释，一个人懒惰不工作，其他人就得被迫帮他工作。如果一个人不好好完成自己分内的工作，那么其他人是不是就要更加努力才能使整体的效果保持不变呢？时间来到了十四世纪，在但丁的《神曲》中写道：犯了懒惰之罪的人还得被扔到炼狱里，洗涤自己的罪孽。他们会被扔到一个巨大的蛇坑里，不断的。被追赶，直到你够格登上天堂的阶梯。而贝尔芬格怎么就代表懒惰呢？这其实又是一个拿来主义的故事，也可以说是泛犹太文明在扩张中的必然吧。在希伯来圣经与约翰米尔顿的《失乐园》中描述到贝尔芬格，说贝尔芬格原本是天使，是与作为智天使的路西法一起堕天的堕天使。根据彼得·本斯菲尔德所著的《恶魔分类》中，贝尔芬格是作为七宗罪之一代表懒惰的大恶魔而为人所知。据十六世。世纪的恶魔学家之说法，他的力量在四月的时候会变得比较强，所以人在四月的时候通常会比较懒。个人认为，贝尔芬格恐怕是七大恶魔里对人类影响最深的，毕竟春困秋乏夏打盹，还得冬眠嘛。在一八一八年的《地狱词典》第一版的描述中，她会变成年轻貌美的女性，然后带着很多钱来诱使人们变得懒惰。不过，在四十年后的第六版，就从一个美女变成了一个坐在马桶上的山羊角中年大叔。从此，贝尔芬格的形象也就就此确立了下来。其实，这贝尔芬格的前身啊，是一个叫做贝尔佩罗的异教神，起源于亚述的巴里比尔，而后被拿来成为了犹太教中的恶魔。宗教学者们发现，在进行贝尔。佩罗的崇拜仪式时，负责召唤的祭祀呢，往往需要露出屁股。也许就是因为这个原因，在犹太教的经典中才衍生出了贝尔芬格喜欢马桶和排泄物的说法，进而演化出想召唤贝尔芬格就必须要献上自己的排泄物这一清奇操作。彼得·本斯菲尔德在介绍地狱七王子的时候写道：“贝尔芬格的法术是恶魔中最高的，但因为实在是太难了，所以其真实实力无人可知。”连路西法也很难命令他。虽然他懒得很，但是关于他的意识呢也不少。最有名的就是在七个恶魔当中，他是唯一一个娶了人类当老婆的。在文艺复兴时代，《君主论》的作者马基维利就写了一个关于贝尔芬格的小故事，名字叫做《大恶魔贝尔芬格》。这个故事的大意呢，就是有一天撒旦跑来跟贝尔芬格抱怨。说最近啊，地狱涌入了很多男性灵魂，不停责怪自己的妻子和婚姻制度，烦得很。撒旦这一抱怨，地狱里就炸开了锅。各大恶魔开始争论起了一个很哲学的问题，就是世界上到底有没有幸福的婚姻？一番争论过后，撒旦对贝尔芬格说：“贝爷，帮我做个实验可好？”出人意料的是，贝尔芬格很干脆地答应了撒旦。对这个问题也饶有兴趣的贝尔芬格跃跃欲试，于是他就化成人形，然后带了十万枚金币跑到了佛罗伦萨，在路上随便抓了个女孩，给女孩看了看自己的金币，说到：“咱俩结婚可好？”女孩想都没想就答应了他，然后两个人就过上了没羞没臊啊不。生不如死的日子。总之，到最后，贝尔芬格的十万枚银币不但全部报销呢，还欠了一屁股债，被债主各种追着跑。到最后啊，他逃到了一个农民家中，请求农民收留自己。贝尔芬格灰溜溜地回到地狱之后，向撒旦报告了自己的结果，并告诉撒旦，这世界上就不存在幸福的婚姻。从这个故事诞生以后。就将现实中所有胡来的计划都称为贝尔芬格的探索。这个故事也促成了一个俚语的发展
。不过在所有作品里，也只有马基维利版的贝尔风格比较勤劳，剩下几乎都是一副动也不动的颓废样。他被认为是一个会帮助人们发现事物的恶魔，会借由提供人们各种能让他们变得富有的灵巧发明来诱使人们堕落。不过他这么懒，真的有在干事儿吗？快来刺激刺激我写稿子的灵感呗！那么今天的故事就告一段落了，下一期继续为大家讲述《七宗罪之四：带来死亡的天使》，愤怒的萨迈尔。如果你喜欢我的视频，还请一键三连，你的支持就是我最大的动力。